స్థానాలు ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థులపై ఎంపిక లెక్క తేరింది ఎవరెవరు పోటీ చేస్తున్నారో క్లారిటీ వచ్చేసింది టీఆర్ఎస్ ఇప్పటికే బి ఫామ్లు ఇవ్వగా కాంగ్రెస్ కూడా తమ అభ్యర్థులను ఫైనల్ చేసింది తెలంగాణలో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల హడావుడి మొదలైపోయింది స్థానిక సంస్థల కోటాలో ఖాళీ అయిన మూడు ఎమ్మెల్సీలను కైవసం చేసుకోవాలని పట్టుదలతో ఉన్నాయి రాజకీయ పార్టీలు ముఖ్యంగా టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మధ్య తీవ్రంగా పోటీ ఉంది దీంతో రెండు పార్టీలు బలమైన అభ్యర్థుల్ని బరిలో దింపాయి వరంగల్ ఎమ్మెల్సీ స్థానం నుంచి టీఆర్ఎస్ పోచంపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డిని బరిలోకి దింపితే కాంగ్రెస్ వెంకట్రామిరెడ్డిని నిలబెట్టింది గతంలో ఈ జిల్లా నుంచి ఎమ్మెల్సీగా బరిలోకి దిగిన అప్పటి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కొండా మురళి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలతో కొండా దంపతులు కాంగ్రెస్ లో చేరారు కొండా మురళికి ఎమ్మెల్సీ టికెట్ వస్తుందని అంతా భావించినా వెంకట్రామిరెడ్డి పేరును ఫైనల్ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల బాధ్యతలను తాండూరు ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి చేవెళ్ల లోక్సభ అభ్యర్థి కొండా విశ్వేశ్వర్రెడ్డికి అప్పగించింది ఆ పార్టీ ఇటు పోచంపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డిని గెలిపించే బాధ్యతను ఆ జిల్లా మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావుకు అప్పగించారు కేసీఆర్ ఇక నల్లగొండలోనూ హోరాహోరీ పోటీ ఉంది తేరా చిన్నపరెడ్డిని టీఆర్ఎస్ నిలబెడితే కాంగ్రెస్ రాజగోపాల్ రెడ్డి భార్య లక్ష్మీరెడ్డిని బరిలోకి దింపింది కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామాతో ఈ స్థానానికి ఉప ఎన్నికొచ్చింది తన భార్యను ఎమ్మెల్సీగా గెలిపించాలనే పట్టుదలతో ఉన్నారు రాజగోపాల్ రెడ్డి ఇటు టీఆర్ఎస్ కూడా ఇక్కడ ఎన్నికను సీరియస్ గానే తీసుకుంది చిన్నపరెడ్డిని గెలిపించడానికి ఆ పార్టీ మంత్రులు జగదీష్ రెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ గౌడ్ విప్ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డిని రంగంలోకి దింపింది గులాబీ పార్టీ రంగారెడ్డి జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ నుంచి పట్నం మహేందర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నుంచి ఉదయమోహన్ రెడ్డి బరిలో ఉన్నారు మొన్నటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహేందర్ రెడ్డి తాండూరు నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ఇప్పుడు ఈ ఎన్ని ఎమ్మెల్సీగా గెలిపించడానికి మంత్రులు ప్రశాంత్ రెడ్డి తలసాని మల్లారెడ్డి పద్మారావుకు బాధ్యతలు అప్పగించింది ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను సీరియస్ గా తీసుకున్న కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలతో మంతనాలు జరిపినట్టుగా తెలుస్తోంది నామినేషన్ల పర్వం ముగిసిన వెంటనే ఆయా జిల్లాలకు చెందిన ఓటర్లను ఇతర రాష్ట్రాలకు తీసుకువెళ్లి క్యాంప్ నిర్వహించడానికి సిద్దమైనట్టు సమాచారం బెంగళూరు కేరళ తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో హోటళ్లను రిసార్ట్లను కూడా బుక్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది